ਬਜਟ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟਾਰਗੇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨਕ੍ਰੀਜ਼ਡ ਟੂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਿਦ ਫੋਕਸ on animal husbandry dairy and fisheries we will launch a new sub scheme for of pm matsya sampada yojana which is an existing scheme but we launch a new sub scheme with targeted investment of 6000 crores to further enable activities of fishermen fish vendors and micro and small entrepreneurs improve value chain efficiencies and expand the market for farmers especially small and marginal farmers and other marginalized sections the government is promoting cooperative based economic development model a new ministry of cooperation was formed with a mandate to realize the vision of sahkar se samriddhi to realize this vision the government has already initiated compu- computerization of 63000 primary agricultural credit societies with an investment of 2560 crores 2516 crores in consultation with all the stakeholders and the states model bylaws for pacs were formulated enabling them to become multi purpose pacs a national cooperative database is being prepared for country wide mapping of cooperative societies with this backdrop we will implement a plan to set up massive decentralized storage capacity this will help farmers store their produce and realize remunerative prices through sale at appropriate times the government will also facilitate setting up of a large number of multi purpose cooperative societies primary fishery societies and dairy cooperative societies in uncovered panchayat and villages in the next 5 years ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਸਤਾ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਜਟ ਚ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਬਜਟ ਚ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਣਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ priorities of this budget the budget adopts the following seven priorities they are comp- they complement each other and act as the sapta rishi guiding us through the amrit kal inclusive development reaching the last mile infrastructure and investment unleashing the potential green growth youth power and financial sector as budget ch kisana te mukh focus hai kisana de layi digital infrastructure taiyar kita jana hai kisana de layi centric solution kadde jane nahi kisani startup de layi fund dite jange kisana de layi modern techniques liyandiyan jaan giyan agriculture accelerator fund banaya javega te agriculture based industry nu promote kita javega mote anaj nu vadaava den de layi pehl kiti javegi ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ 
ਕਰਜ਼ਾ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟਾਰਗੇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨਕਰੀਸ ਟੂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜਸ ਵਿਦ ਫੋਕਸ ਔਨ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਡੇਰੀ ਐਂਡ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ we will launch a new sub scheme for of pm matsya sampada yojana which is an existing scheme but we launch a new sub scheme with targeted investment of 6000 crores to further enable activities of fishermen fish vendors and micro and small entrepreneurs improve value chain efficiencies and expand the market 157 new nursing colleges will be established in co-location in co-location with the existing 157 medical colleges established since 2014 ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਟੈਕਸ ਲੈਬ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ 0 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ 3 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ 5% ਟੈਕਸ 6 ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ 10% ਟੈਕਸ ਤੇ 9 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ 15% ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ Now I come to what everyone is waiting for <laughs> personal income tax i have five major announcements to make in this regard these primarily benefit a hard working middle class the first one concern, concerns rebate currently those with income up to 5 lakh do not pay any tax do not pay any income tax in both old and new regimes i propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime thus persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all the second proposal relates to middle class individuals i had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with six income slabs starting from 2.5 lakh I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. Saal 2023-24 de kendri budget ch kuch chizan sastiyan hoyan ne te kai chizan mehangiyan hoyan ne. Saal 2023 de budget ch mobile sasta hoya hai ta videshi kitchen chimney mehangi hoyi hai. Cycle sasta hoya hai ta cigarette te custom duty vadai gayi hai. Electric vehicle saste kite gaye ne. चांदी बर्तन ते गहने महंगे कीते गए ने एलईडी टीवी सस्ता कीता गया इंपॉर्टेंट दरवाजे महंगे कीते गए ने कैमरे ते लेंस सस्ते कीते गए ने जबकि गोल्ड ते प्लैटिनम ते कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है आई प्रपोज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बेसिक कस्टम्स ड्यूटी रेट्स ऑन गुड्स अदर देन टेक्सटाइल्स एंड एग्रीकल्चर फ्रॉम 21 टू 13 एज अ रिजल्ट देयर आर माइनर चेंजेस इन द बेसिक कस्टम ड्यूटीज सेसेस एंड सरचार्जेस on some items including toys bicycle automobiles and naphtha green mobility to avoid cascading of taxes on blended compressed natural gas i propose to exempt excise duty on gst paid compressed biogas contained in it to further provide impetus to green mobility customs duty exemptions is being extended to import of capital goods and machinery required for manufacture of lithium ion ba- cells for batteries used in electrical vehicles as well electronics as a result of various initiatives of the government including faced manufacturing program mobile phone production in india has increased from 5.8 crore units valid 
uh, valued at about 18,900 crore in 2014-15 to 31 crore units, valued at 2,75,000 crore in the last financial year. To further deepen domestic value addition in manufacturing of mobile phones, I propose to provide relief to customer, customs duty. I propose to provide relief in customs duty on import of certain parts and inputs like camera lens and continue the concessional duty on lithium-ion cells for batteries for another year. Similarly, to promote value addition in manufacture of televisions, I propose to reduce the basic customs duty on parts of open cells of TV panels to 2.5 percent. Electrical, to rectify inversion of duty, to rectify inversion of duty structure and encourage manufacturing of electric kitchen chimneys, the basic custom duty on electric kitchen chimney is being increased from 7.5% to 15% and that on heat coils for these is proposed to be reduced from 20% to 15%. ਇਜ਼ਨਾਲੀ ਬਜਟ ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਬਜਟ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਬਜਟ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 7.50% ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਲਿਮਟ 3 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫੋਰ ਕਮਮੋਰੇਟਿੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅਮਰਤ ਮਹੋਤਸਵ ਅ ਵਨ ਟਾਈਮ न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम महिला सम्मान सेविंग्स पत्र और सेविंग सर्टिफिकेट महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट विल बी मेड अवेलेबल फॉर अ 2 ईयर पीरियड अप टू मार्च 2025 दिस विल ऑफर डिपॉजिट फैसिलिटी अप टू 2 लाख इन द नेम ऑफ अ वुमन और गर्ल्स फॉर अ टेनर ऑफ 2 इयर्स at fixed interest rate of 7.5% with partial withdrawal option senior citizens the maximum deposit limit for senior citizens saving scheme will be enhanced from 15 lakh to 30 lakhs of rupees the maximum deposit limit for monthly income account scheme will be enhanced from 4.5 lakh to 9 lakh for single account and from 9 lakh to 15 lakh for joint account i propose to reduce the number of basic customs duty rates on goods other than textiles and agriculture from 21 to 13 as a result there are minor changes in the basic custom duties cesses and surcharges on some items including toys bicycle automobiles and naphtha green mobility to avoid cascading of taxes on blended compressed natural gas i propose to exempt excise duty on gst paid compressed biogas contained in it to further provide impetus to green mobility customs duty exemptions is being extended to import of capital goods and machinery required for manufacture of lithium ion ba cells for batteries used in electrical vehicles as well electronics as a result of various initiatives of the government including phased manufacturing program mobile phone production in india has increased from 5.8 crore units valid uh, valued at about 18,900 crore in 2014-15 to 31 crore units valued at 2,75,000 crore in the last financial year. To further deepen domestic value addition in manufacturing of mobile phones, I propose to provide relief to customer, customs duty. I propose to provide relief in customs duty on import of certain parts and inputs like camera lens and continue the concessional duty on lithium ion cells for batteries for another year similarly to promote value addition in manufacture of televisions i propose to reduce the basic customs duty on parts 
of open cells of TV panels to 2.5 percent. Electrical, to rectify inversion of duty, to rectify inversion of duty structure and encourage manufacturing of electric kitchen chimneys, the basic custom duty on electric kitchen chimney is being increased from 7.5 percent to 15 percent and that on heat coils for these is proposed to be reduced from 20 percent to 15 percent. Chemicals and petrochemicals. Denatured ethyl alcohol is used in chemical industry. I propose to exempt basic customs duty on it. This will also support the ethanol blending program and facilitate an endeavor for energy transition. Basic customs duty is also being reduced on acid grade fluorospar from 5% to 2.5% to make the domestic fluorochemicals industry competitive. Further, the basic customs duty on crude glycerine for use in manufacture of epichlorohydrine is proposed to be reduced from 7.5% to 2.5%. Marine products. In the last financial year, marine products recorded the highest export growth, benefiting farmers in the coastal states of the country. To further enhance the export competitiveness of marine products, particularly shrimps, due, duty is being reduced on key inputs for domestic manufacture of shrimp feed. India is a global leader, as I said in part A in cutting and polishing of natural diamonds, contributing about three-fourths of the global turnover by value. With the depletion of deposits of natural diamonds, the industry is moving towards lab-grown diamonds, and it holds huge promise. To seize this opportunity, I propose to reduce the basic customs duty on seeds used in their manufacture. Customs duties on door or doré and bars of gold and platinum were increased earlier this fiscal. I propose to increase the duties of, on articles made therefrom to enhance the duty differential. I also propose to increase the import duty on silver doors, bars and articles to align them with that on gold and platinum. To facilitate availability of raw materials, for the steel sector, exemptions from basic custom duty on raw materials for manufacture of CRGO steel, ferrous scrap, and nickel cathode is being continued. Similarly, the concessional BCD of 2.5% on copper scrap is also being continued to ensure the availability of raw materials for secondary copper producers who are mainly in the MSME sectors. Compounded rubber. The basic custom duty rate on compounded rubber is being increased from 10% to 25% or 30 kg, whichever is lower, at par with that of natural rubber other than latex to curb circumvention of duty. Cigarettes, national calamity contingent duty on specified cigarettes was last revised three years ago. This is proposed to be revised upwards by about 16%. ਇਹ ਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 150 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 140 ਕਾਲਜ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਹਿਮ ਦਿਖਦੇ ਹਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਰ ਆਈ ਮੂਵ ਟੂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ 6 ਯੂਥ ਪਾਵਰ ਟੂ ਐਮਪਾਵਰ ਆਰ ਯੂਥ ਐਂਡ ਹੈਲਪ ਦ ਅਮਰਤ ਪੀਡੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮਸ we have formulated the national education policy which is very wide in its scope but one of the things is also to focus on skilling adopted economic policies that facilitate job creation at scale and have supported business opportunities pradhan mantri kaushal vikas yojana pradhan mantri kaushal vikas yojana 4.0 will be launched to skill lakhs of youth within the next 3 years on job training industry partnership and alignment of courses with needs of industry will be emphasized 
The scheme will also cover new age courses for industry 4.0 like coding, AI, robotics, mechatronics, IoT, 3D printing, drones and other soft skills. To skill youth for international opportunities, 30 Skill India International Centers will be set up across different states. The digital ecosystem for skilling will be further expanded with the launch of a unified Skill India digital platform for enabling demand-based formal skilling, linking with employers including MSMEs, and facilitating access to entrepreneurship schemes. To provide stipend support to 47 lakh youths in three years, direct benefit transfer under a pan-India national apprenticeship promotion scheme will be rolled out. Tourism. Honorable Speaker, sir, with an integrated and innovative approach, at least 50 destinations will be selected through challenge mode. In addition, in addition to aspects such as physical connectivity, virtual connectivity, tourist guides, high standards for food streets, and tourist security, all the relevant aspects would be made available on an app to enhance tourist experience. Every destination would be developed as a complete package. The focus of development of tourism would be on domestic as well as foreign tourists. Health, education and skilling. 157 new nursing colleges will be established in co-location. In co-location with the existing 157 medical colleges established since 2014. A mission to eliminate sickle cell anemia by 2047 will be launched. It will entail awareness creation, universal screening of seven crore people in the age group of zero to 40 years in affected tribal areas and counseling through collaborative efforts of central ministries and state governments. Facilities in select ICMR labs, Indian Council for Medical Research Labs, will be made available for research by public and private medical college faculty and private sector R&D teams for encouraging collaborative research and innovation. A new pharma program, a new program to promote research and innovation in pharmaceuticals will be taken up through centers of excellence. We shall also encourage industry to invest in research and development in specific priority areas. Dedicated multidisciplinary courses for medical devices will be supported in existing institutions to ensure availability of skilled manpower for futuri futuristic medical technologies, high-end manufacturing and research. Teachers training. Teachers training will be re-envisioned through innovative pedagogy, curriculum transaction, continuous professional development, dipstick surveys and ICT implementation. The District Institute of Education and Training will be developed as vibrant institutes of excellence for this purpose. ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ 7.5% ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2025 ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਚਤ ਸੀਮਾ ਸੀ ਉਹ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫੋਰ ਕਮਰੇਟਿੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅਮਰਤ ਮਹੋਤਸਵ ਅ ਵਨ ਟਾਈਮ ਨਿਊ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ 
Mahila Samman Savings Patra or Savings Certificate, Mahila Samman Savings Certificate will be made available for a two year period up to March 2025. This will offer deposit facility up to 2 lakh in the name of a woman or girls for a tenor of two years at fixed interest rate of 7.5% with partial withdrawal option. Senior citizens, the maximum deposit limit for senior citizens savings scheme will be enhanced from 15 lakh to 30 lakhs of rupees. The maximum deposit limit for monthly income account scheme will be enhanced from 4.5 lakh to 9 lakh for single account and from 9 lakh to 15 lakh for joint account. MSME यानी कि सूखम मध्यम अते लगू उद्योग इना देले भी खास योजना दा एलान कीता गया दो लाख करोड रुपए कर्ज दी योजना है इस दे अलावा स्वच्छ पारत होवे या फिर कोरोना वैक्सीन बाबत की एलान कीता गया है किना बजट रखया सरकार ने ए भी देखते विवाद से विश्वास वन रिलीफ फॉर MSMEs इन केसेस ऑफ फेलियर बाय MSMEs टू एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट्स during the COVID period, 95% of the forfeited amount relating to the bid or performance security will be returned to them by government and government undertakings. This will provide, this will provide relief to the MSMEs. Vibhad Se Vishwas 2 settling contractual disputes. To settle contractual disputes of government and government undertakings, wherein arbitral award is under challenge in a court, a voluntary settlement scheme with standardized terms will be introduced. This will be done by offering graded settlement terms depending on pendency level of the di dispute. The state support mission of Niti Aayog will be continued for three years for our collective efforts towards national priorities. Result-based financing. To better allocate scarce resources for competing development needs, the financing of select schemes will be changed on a pilot basis from input-based to result based. E codes for efficient administration of justice. The efficient implementation of many schemes with universalization of targeted benefits has resulted in inclusive development. Some of the schemes are 11.7 crore household toilets under Swachh Bharat Mission, which is achieved. 9.6 crore LPG connections under Ujwala, 220 crore COVID vaccination of 102 crore people, persons, 47.8 crore PM Jandan bank accounts, insurance cover for 44.6 crore persons under PM Suraksha Bhima, and PM Jeevan Jyoti Yojana and crash tra cash transfer of 2.2 lakh crores of rupees to 11.4 crore to over 11.4 crore farmers under PM Kisan Samman Nidhi. Budget 2023 which tax payers nu raha diti gai hai. Tax lab vada diti gai hai, 7 lakh rupay tak kiti gai hai. Yani ki, un 7 lakh rupay tak di aamdan te koi tax nahi dena hove ga. Lambe samay tuye maang si, 9 saal pehla, tax lab di vich badla kita gaya si. Te hoon ek var mur to tax lab vada hai gai hai. Te nami jo policy hai, jo nami vivaastha hai tax di, o bhi launch kiti gai hai. Ki kya hai khazana mantri ne sun de. Heli ports, water aerodromes, and advanced landing grounds will be revived for improving regional air connectivity.
sustainable cities for tomorrow. States and cities will be encouraged to undertake urban planning, urban planning reforms and actions to transform our cities into sustainable cities of tomorrow. This means efficient use of land resources, adequate resources for urban infrastructure, trans transit-oriented development, enhanced availability and affordability of urban land and opportunities for all. Through property tax governance reforms and ring fencing user charges on urban infrastructure, cities will be incentivized to improve their credit worthiness for municipal bonds. Like the RIDF, an urban infrastructure development fund will be established through use of priority sector lending shortfall. This will be managed by the National Housing Bank and will be used by public agencies to create urban infrastructure in tier two and tier three cities. States will be encouraged to leverage resources from the grants of the 15th Finance Commission, as well as existing schemes to adopt appropriate use of charges while accessing the UIDF. We expect to make an available, to make available 10,000 crore rupees per annum for this purpose. All cities and towns will be enabled for 100% mechanical desludging of septic tanks and sewers to transition from manhole to machine hole mode. Enhanced focus will be provided for scientific management of dry and wet waste. Honorable Speaker, sir, our Prime Minister had said, good governance is the key to a nation's progress. Our government is committed to providing a transparent and accountable administration, which works for the betterment and welfare of common citizens. Mission Karma Yogi. Under Mission Karma Yogi, center, states, and the union territories are making and implementing capacity building plans for civil servants. The government has also launched an integrated online training platform, I Got Karma Yogi, to provide continuous learning opportunities for lakhs of government employees to upgrade their skills and facilitate people-centric approach. Sir, for enhancing ease of doing business, more than 39,000 compliance, more than 39,000 compliances have been reduced and more than 3,400 legal provisions have been decriminalized. For furthering the trust-based governance, we have introduced the Jan Vishwas Bill to amend 42 central acts. This budget proposes a series of measures to unleash the potential of our economy. Centers of Excellence for Artificial Intelligence. For realizing the vision of Make AI in India, and make AI work for India, three centers of excellence for artificial intelligence will be set up in top educational institutions. Leading industry players will partner in conducting interdisciplinary research, develop cutting edge applications, and scalable problem solutions in the areas of agriculture, health, and sustainable cities. This will galvanize an effective AI ecosystem and nurture quality human resources in the field. National data governance policy to unleash innovation and research by startups and academia, a national governance data governance policy will be brought out 
this will enable access to anonymized data. The KYC process will be simplified adopting a risk based instant, instead of one size fits all approach. The financial sector regulators will also be encouraged to have a KYC system fully amenable to meet the needs of digital India. One stop solution for identity and address, address updating. A one stop solution for reconciliation and updating of identity and address of individuals maintained by various government agencies. एबीपी सांझा देख रहे हो मैं हाँ अनुजा शर्मा आज भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के वलों बजट पेश किया आम लोगों का बजट पेश किया गया लेकिन हूँ आम लोगों का की कहना है वो जरूर थोड़े तो मोहरे लैके आवे कि आम लोग किस तरीके इस बजट में एनालाइज करते हैं पहले गलबात करा कुछ महिलावान के नाल क्योंकि जिस वक्त असं कल भी गलबात की महिलावान के नाल उन्हों का एको उम्मीद सी कि गैस सस्ती होनी चाहिए है किचन का समान सस्ता होना चाहिए क्योंकि वह हर घर की नीड हैगी है मैम कि इस बजट के नाल तसली मिली है की की चीज़ा लगता कि महिलाओं वास्ते हुई ने मैम कोई तसली नहीं है तसली सिर्फ इन्नी सीतारमन जी हुई है कि ताड़ियाँ बहुत बजी हैं इस तो ज़्यादा मैं लगता तसली उन्होंने बीगे महिला उन्होंने भी तसली नहीं होनी जो बजट बोल रहे थे गैस अगर कोई रेट की गल नहीं की आटा पानी दाल चीनी घर का जिन्ना भी समान है लेडीज़ का वो उपर कोई गल नहीं हो रही तो मैं दसो बजट लेडीज़ वास्ते तो कभी भी अच्छा नहीं रहा और इस रो हर साल का रोना मैडम ये अज का रोना नहीं है ये हर साल का है असी बेचारे रो रो के बुरा हाल हो जाएगा यही बस ये कि पॉकेट के जो पैसे चार सके वो भी नहीं हूँ बचते स्लैब लेडी की चाहिए है लेडी वर्किंग है लेडी की स्लैब वास्ते कोई इनकम टैक्स रिवेट नहीं है कुछ इनक्रीज नहीं किया तो मैम दसो फिर ये महिला वास्ते तो बजट बिल्कुल बेकार है गल् जो कि गई बजट के शाही लोगों वास्ते कि गई है जिन्होंने पहले भी बेनीफिट मिल रहा है और अज भी बेनीफिट मिलेगा जिस बजट की गल की जा रही थी बड़ी आस रही लाइन जा रही सगिया के आम जनता के लिए बजट होएगा खासकर जी मिडल क्लास फैमिलज ने उन्होंने वास्ते बजट कोई ना कोई निकल के आएगा अज के तुम पूरे बजट में सुने तो की लगता है कि आम परिवार को कोई बेनीफिट है मैम कोई बेनीफिट नहीं है सिर्फ आई वॉश है कान इधरों नहीं फड़िया तो दूजे पासों फड़ लिया गल इवें है कि जे बजट वास्ते रियली मिडल क्लास वास्ते कुछ चाहते महिलाओं वास्ते चाहते किचन वास्ते चाहते मैंने एक गल दसो तुम चिमनी की गल कर रहे हो भी तीह प पच्ची हज़ार तो नीचे कोई चिमनी नहीं सस्ती तो सस्ती क्या एक झुग्गी रहने वाला बंदा एक सलाम च रहने वाला बंदा चिमनी चलाऊगा उन्होंने तो आटे की थैली जब रेट चाहिए है कि जी आटा सस्ता होया कि नहीं होया दुध का पैकेट चाहिए सस्ता होया कि नहीं होया ये चीज़ों के उपर कि हो जी बेसिक नीड है मैम वो तो गल ही नहीं की मैडम ने ये जोड़ा बजट है ये सिर्फ एक आई वॉश है कल सू उम्मीद सगी कि शायद इलैक्शन दिन आने वाले हैं दो हज़ार चौबी मूहे खड़ा है शायद किसी तरीके महिलाओं को प्रलोभन देन लगन लेकिन नहीं अज वो फेल है और हर महिला जी दुखी है वो अज तो दुखी नहीं है और कोविड टाइम तो दुखी चल रही है क्योंकि घर गृहस्थी का बोझ जोड़ा है वो आदमी के उपर पै रहे हैं बहुत घट्ट लेडीज़ है जड़िया वर्किंग है जड़िया आदमी के नाल कंधे कंधा खड़ी हैं लेकिन एक घर के जे एक कमाने वाला है तो छे खान वाले है तो दसो मैं वो कितों पूरा करेगा एक चीज कही गई बजट के कहें कि एक सर्टिफिकेट महिलाओं दिता जाएगा जेकर दो लख की बचत वह कर दया ने तो उत्तर सत्त पॉइंट पां परसेंट का इंट्रस्ट दिता जाएगा यह कि अपने पक्ष का लगता है मैडम बचत बचत इन्हों ने खा ली ज नोटबंदी हुई तो महिला की बचत से बेचारी हर महिला अकाउंट नहीं खोल रही जाके वह बेचारी कितने कि किसी ट्रंक के नीचे पैसा रख रही है तो किसी किसी भांडे के पिछे पैसा छपा रही है कभी वह किसी कपड़े के नीचे पैसा रख रही है कि चलो जब कभी ऐसी नौबत आए तो मैं हैल्प कर सका अपने घरवाल की लेकिन अज बचत की गल् कर रही हैं अच्छ पर सत्त पॉइंट पांच परसेंट की गल् हो रही इंट्रस्ट मिलेगा कि पैसा कितने गया महिला को पैसा तो है ही नहीं है तुम किसी स्कीम को देख लो क्या स्कीम कोई हुई स्कीम बहुत आई हैं इस सरकार ने स्कीम ही स्कीम दिखाई लेकिन वो सिर्फ उदों तक है जब तक कलैपिंग होंगी है उस तो बाद कोई स्कीम जी धरा तल के उपर पूरण नहीं हो सकी तो उन्होंने यह भी स्कीम है महिला हूँ सजाग हो चुकी है भारत की जे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की गल् करते अच्छ महिला पता है कि कि सुरक्षा है ठीक है तो उस हिसाब न महिला अजय भी पता चल गया कि पलोवन ही पलोवन है इस तो उपर होर कुछ नहीं है मैम तो लगता तुम हजे यंग जनरेशन आते हो तुम इस आ... 
ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਗਲੋਸਰੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਇਤਨੇ ਹਾਈ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇ ਨਹੀਂ ਇਤਨੇ ਜਲਦੀ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਬਜਟ ਯੂਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਬਜਟ ਨਿਕਲਾ ਹਮਨੇ ਸੁਣਾ ਅੱਜ 11 ਵਜੇ ਕੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਨਿਕਲਾ ਹਮਨੇ ਸਾਰਾ ਸੁਣਾ तो उसमें हमने एक एक्सपेक्टेशंस लगाई थी उनसे कि हम ये अनएम्प्लॉयमेंट जो इस टाइम बहुत ऊपर फैली हुई है अनएम्प्लॉयमेंट वो हमने सोचा था कि उसके लिए इन्होंने स्पेशल कदम उठाएंगे वो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया मुझे तो मैं बहुत निराशा हुई इस चीज से और हमारे जैसे कॉलेजेस की बात करें तो आजकल कॉलेजेस में जो टीचर्स लोग हैं उनको 7th पे कमीशन का जो है वो लागू नहीं हो रहा है तो उस चक्कर में वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं वो भी दिक्कत में है और हम भी दिक्कत में आ रहे हैं क्योंकि हमारी क्लासेस नहीं लग रही हैं तो ये चीज सरकार को देखना चाहिए ना नीचे आके भी देखना चाहिए थोड़ा ऊपर ऊपर जो थोड़ी होगा सब कुछ ग्राउंड लेवल पे भी सो होता है ना सब कुछ बिल्कुल थानु किदा लगदा के आज दे बजट दे विच कुछ है यूथ दे लई नौजवाना दे लई एम्प्लॉयमेंट नु लेके या एजुकेशन नु लेके हम एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से देखिए इंडिया में तो जब से सरकार आई है तो जो नई सरकार बनी थी अभी 2014 से तो तब से कोई जॉब्स ही नहीं मिल रही है जैसे कि खुद ही मैं खुद ट्राई करता हूं जॉब्स के लिए तो 10 के से ऊपर जॉब मिलती ही नहीं जबकि हमने पढ़ाइयों पे 10 10 लाख लगा के छोड़ दिए हैं दैट्स इट ते ਜਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਐਸਾ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਲੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੌਬ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਜਟ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਜਟ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਸ ਜੌਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੌਬ ਕਰੀਏ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜੌਬ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਸੈਟੀਸਫਾਈਂਗ ਔਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ ਉਨੀ ਜਿੰਨੀਆਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਨੀਆਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਸੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਮੈਮ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਬਜਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਬਜਟ ਮੈਮ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਆਪ ਜੈਸੇ ਦੇਖेंगे ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਥਾ ਕਿ ਮੈਮ ਜਦ ਬੈਂਕੋਂ ਕੀ ਔਰ ਮੈਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਥਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਮ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਥਾ ਔਰ ਮੈਮ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੈਮ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਹੈ ਚਾਹੇ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੈਮ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਕੋ ਮਤਲਬ ਆਪਕੇ ਸਾਮ ਬੈਂਕਸ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਮੈਮ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਔਰ ਮੈਮ ਜਦ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਮ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲੇਗਾ ਤੋ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਮ ਉਹ ਕਹਾਂ ਪਰ ਜੌਬ ਪਾਏਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨ